தாய்மொழியில் செஸ் கற்றுக்கிறதுக்கு ஆர்வமாக நம்ம சேனலில் தெரிஞ்சதுக்கு மிக நன்றி நான் உங்கள் சதுரங்க சானக்கு நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது உங்கள் தமிழ் செஸ் சேனல் ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வித்தியாசமான ஒரு வீடியோ வந்து நம்ம சேனலில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு சந்தோஷமான ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் என்ன அப்படின்னாக்கா நம்ம சேனல் வந்து இன்னையோட ஒரு வருஷத்தை கடக்க போகுது அப்படின்றது தான் என்னோடய அந்த சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் ஸோ அப்போ நான் சேனல் ஆரம்பிக்கும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ சப்ஸ்கிரைபர் இருந்தாங்க இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஆயிரத்தி நானூறு சப்ஸ்கிரைபர் வந்திருக்காங்க ஸோ ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரைபருக்கும் நான் வந்து நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ அதே மாதிரி மே தேர்ட்டின் அன்னைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இந்தளவுக்கு வந்து என்னோடய செஸ் சேனல் வந்து இந்தளவுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகுமான்னு சொல்லி நான் வந்து நினச்சி கூட நான் பார்க்கவே இல்லை பட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் ஆரம்பித்த போது நான் வேறு மாதிரி திங்க் பண்ணி ஆரம்பித்தேன் பட் என்னோட செஸ்ஸை நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணும்போது நம்ம ஏன் வந்து மற்றவங்களுக்கு நம்ம நமக்கு தெரிகிற விஷயத்த சொல்லக்கூடாது அப்படின்றது தான் என்னோடய எண்ணமாக இருந்தது ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உங்களுக்கே தெரியும் டெய்லி வந்து ஒரு வீடியோ வந்துட்டுருக்கு ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ அதனால் நம்ம சேனலில் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா யாருக்காவது கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் அதை சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா எல்லா எல்லாரோட கமெண்ட்ஸும் நான் படிக்கிறேன் அதில் சில கிரிட்டிசிக்ஸ் வந்திருந்தாலும் கூட நான் அதுக்கும் வந்து பதில் அளிச்சிருக்கேன் ஈவன் வந்து தப்பு தப்பாக கூட கமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்குமே வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நான் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அதனால் வந்து நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னாக்கா நம்ம சேனல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வருஷம் என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் திரும்பி பார்த்தேன் அப்படின்னாக்கா நிறையா பேருக்கு வந்து உதவி பண்ணியிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு தோணுது ஏன்னா பர்ஸ்னலாக வந்து நிறைய பேர் எனக்கு வந்து காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணுற விஷயம் வந்து என் குழந்தைக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது யாருமே வந்து தமிழில் பண்ணாத ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அதுவும் பேசிக்கில் இருந்து ஆரம்பித்து செஸ் ப்ரின்ஸ்பல் சொல்லித்தரீங்க அடுத்து செஸ் ஓப்பனிங் சொல்லித்தரீங்க செஸ் ட்ராப்ஸு ட்ரிக்ஸ்ன்னு சொல்லித்தரீங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிராண்ட் மாஸ்டர் கேம்ஸ் அனலைசிஸ் பண்ணுறீங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் டச் பண்ணாத இடமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுவும் என் கேம் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து பர்சனலாகவே வந்து நான் வந்து நிறையா ஃபீட்பேக் வந்து எனக்கு ஃபோன் வழியில் வந்துட்டுருக்கு ப்ளஸ் வந்து கமெண்ட்டு நான் வந்து டெய்லி படிச்சுட்ருக்கேன் ஸோ உங்கள் எல்லாரோட சப்போர்ட்டுக்கும் மிக்க மிக் மிக மிக நன்றி ஸோ இங்கே இந்த இந்த நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஒவ்வொரு யூடியூபரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு வருஷத்தில் நிறைய விஷயம் வந்து அச்சீவ் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் நம்ம சேனல் வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழில் செஸ்ஸை பற்றி பேசுகிறோம் அப்படின்றதால இது வந்து காமனாக வந்து இருக்கிற யூடியூபருக்கும் நமக்கு இருக்கிற பிரச்சனை என்னென்னாக்கா நமக்கு யூடியூபரில் அதாவது சப்ஸ்கிரைபர் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி கூட ஒரு தம்பி வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தார் அவர் வந்து மனசாட்சியோடு வந்து அந்த கமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்றது எனக்கு உண்மையாகவே தெரிஞ்சுது ஆனால் நீங்கள் வந்து டெய்லி வீடியோ போட்டுகிட்டே இருக்கீங்க எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் உங்கள் சேனல் வளரனாலும் பரவாயில்ல ஆனாலும் நீங்கள் வீடியோ போட்டுகிட்டு இருக்கீங்க அந்த மோட்டிவ் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு இந்த இன்ஸ்பிரேஷனே எனக்கு போது நான் வந்து பெரிய பிளேயர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஸோ அதனால் நீங்கள் ஒவ்வொரு வீடியோ வந்து பார்க்கும்போதும் உங்களுக்கு மேபி அது சின்ன விஷயத்த கூட சொல்லியிருக்கலாம் பட்டு நீங்கள் ஒரு பெரிய பிளேயராக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இரிட்டேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் என்னோடய வீடியோஸ் இதே வந்து நிறைய விஷயம் கற்றுக்காத இருக்கவங்களே அவங்களுக்குலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து பெரிய வீடியோவாக தோணும் அதனால் மறக்காமல் வந்து ஒவ்வொரு வீடியோவும் நீங்கள் சேனல் இருக்க வீடியோவோ எனக்கு ஏதாவது உதவி பண்ணணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னாக்கா தயவு செஞ்சு வந்து உங்களுடைய செஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸு அண்டு சர்க்கிள்ஸ்க்கு வந்து தயவு செஞ்சு வந்து ஃபார்வேர்ட் பண்ணுங்கள் அண்டு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம இன்றைக்கி இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் இந்த வீடியோ மோஸ்ட்லி ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அப்படி இல்லைனா டுவெண்ட்டி மினிட்ஸோடு இருக்க போகுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய விர்ச்சுவல் செஸ் கோச் லான்ச்சிங் அதாவது விர்ச்சுவல் செஸ் கோச் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா ஒரு ஆன்லைனில் செஸ் கோச் வந்து நம்ம பண்ணுற மாதிரி அதாவது ஃப்ரீயாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னலாம் வந்து ஒரு செஸ் பிளேயர் வந்து பண்ணணும் என்னெல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் என்ன புக்ஸ்லாம் படிக்கணும் எப்படி வந்து அவரோட மிடில் கேம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது எப்படி என் கேம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது எப்படி வந்து ஓப்பனிங்கில் வந்து நம்ம மூவ்ஸை வந்து புரிஞ்சுக்கிறது என்னால் ஓப்பனிங் படிக்க முடியாது ஆனால் வந்து மூவ்ஸ் எப்படி நான் புரிஞ்சுக்கிறது இந்த மாதிரி பல கேள்விகளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோவில் உங்களு
ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா சதுரங்க சாணக்கியன் பெருமையுடன் வழங்கும் விர்ச்சுவல் செஸ் கோச் ஸோ இதில் நீங்கள் என்ன பண்ண போ என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க என்ன கற்றுக்க போகிறீங்க ரெகுலராக அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா விர்ச்சுவல் செஸ் கோச்னால் ஒன்றும் இல்லைங்க யாராலையுமே வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நேரில் போயிட்டு யாராலையுமே கற்றுக்க முடியாது இல்லையா இப்போ என்னாலையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரைபருமே வந்து இவர்கிட்ட போயிட்டு நம்ம வந்து செஸ்ஸு கற்றுக்கலாமோ இல்லை ஏதாவது இவர்கிட்ட ஒரு ரெண்டு ரெண்டு மூணு கேம் விளையாடி பார்க்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேருக்கு ஆசை இருக்கும் ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் எல்லாராலையும் வந்து நேரில் வந்து மீட் பண்ணி நம்மளால் வந்து பண்ண முடியாது அதில் வந்து நிறையா விஷயங்கள் உங்களுக்கு வந்து தேவையில்லாமல் வேஸ்ட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மணி வேஸ்ட் ஆகும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ராவல் பண்ணணும் அடுத்து எனக்கு டைம் இருக்கணும் அடுத்து உங்களுக்கு டைம் இருக்கும் இந்த மாதிரி பல காரணங்களால் இந்த மாதிரி விர்ச்சுவல் செஸ் கோச் வந்து நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க விர்ச்சுவல் செஸ் கோச்னாக்கா நம்ம ஒரு இடத்துல இருப்போம் மாஸ்டர் ஒரு இடத்துல இருப்பார் ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு இடத்துல இருப்பாங்க இதுதான் வந்து விர்ச்சுவல் செஸ் கோச்சு இதை நம்ம வந்து ஃப்ரீயாக வந்து பண்ண போகிறோம் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஏன்னா ஏன் இதை வந்து ஃப்ரீயாக பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்க ஃப்ரீயாக பண்ணுற எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேல்யூ வந்து இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வேல்யூ இருந்தாலும் சரி இல்லாட்டியும் சரி இது என் என் அதாவது என்னோடய சப்ஸ்கிரைபருக்கு நான் வந்து பண்ணணும் அவங்க வந்து பிகினராக இருந்தாலும் சரி இன்டர்மீடியட்டாக இருந்தாலும் சரி இல்லை என்னை விட பெரியாலாக இருந்தாலும் சரி அவங்கக்கிட்ட என்ன இல்லை நான் வந்து அவங்கள்ட்டருந்து கற்றுக்கணும் இதில் தான் என்னோடய மோட்டிவ் இந்த சேனலோட மோட்டிவே அதுதான் சும்மா வந்து நான் மட்டும் டைம் பாஸ்க்கு வந்து நம்ம ஆரம்பித்து நம்ம மட்டும் இல்லைப்பா அவன் வந்து யூடியூப் ஆரம்பிச்சிட்டா நானும் வந்து ஆரம்பிக்கணும் செஸ் வீடியோ எனக்கும் தெரியும் எனக்கும் செஸ்ஸை பற்றி பேச தெரியுன்னு சொல்லிட்டு பத்து பேர் இன்றைக்கி என்ன பார்த்து காப்பி அடிச்சுட்ருக்கானுங்க அது மாதிரி இல்லாமல் இந்த இந்த சேனலில் வந்து நான் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து அதுக்கு ஒரு தனியாக செப்பரேட்டாக வந்து வீடியோ போகலான்னு நினச்சேன் நம்ம வந்து டைவெர்ட் ஆகி போக வேணாம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கனாக்கா விர்ச்சுவல் செஸ் கோச்னால் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து எல்லாராலையும் செஸ் கோச்சை ரீச் பண்ண முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மூணு கிளாஸ் இல்லை நாலு கிளாஸ் இல்லைனா எட்டு கிளாஸ் எடுப்பாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இது கூட பண்ண முடியாத சில பேர் இருப்பாங்க சில பேருன்றதோட பல பேர் இருப்பாங்க பர்சன்டேஜ் வளர்த்து நீங்கள் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் போட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா அந்த கேட்டகரியில் எப்படி எண்பதுலேருந்து தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் இருப்பாங்க அந்த பத்து பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா பே பண்ணி அவங்க வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு ரெகுலராக வந்து ஒரு ஃபோர் கிளாஸ் டென் ஃபோர் டூ எயிட் கிளாஸஸ் வந்து அட்டன் பண்ணுவாங்க அதில் பிரைட் ஸ்டூடெண்ட்டை எடுத்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க செப்பரேட்டாக வந்து கிராண்ட் மாஸ்டர் கிட்டே கூட்டிகிட்டு போய்ட்டு அங்கே வந்து ப பயிற்சி அளித்து அதுக்கு வந்து அவங்கள வந்து கிராண்ட் மாஸ்டர் ஆக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க இது வந்து இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்க ஒரு விஷயம் நம்ம செஸ் உலகத்தில் தமிழ்நாட்டிலேயும் இந்தியாவில் எல்லா இடத்துலையும் இதான் நடக்குது அண்டு நீங்கள் சொன்னால் நம்பரிங்களா என்னான்னு தெரியாது எனக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு கிராண்ட் மாஸ்டர் வாங்குகிற ஃபீஸ் எவ்வளோன்னு தெரியுமா அவங்களுக்கு செஸ் டாட் காம்லையோ இல்லை லீச்சஸ்லேயே இருக்க செஸ் கோச்சஸ் நீங்கள் டைப் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாக்கா மினிமம் ஐம்பது டாலர் கேட்பாங்க ஐம்பது டாலர் நீங்கள் கணக்கு போட்டிங்க அப்படின்னாக்கா ஈவன் ஐம்பது ரூபான்னு வச்சா கூட ஐயஞ்சு இருபத்தஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவா ஆகும் ஒன் ஹவருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா பிரச்சனைகள் இருக்குது இது எல்லாராலையுமே இப்போ நானுமே வந்து ஜிஎம் கிட்ட கோச்சிங் எடுத்துன்னா இவ்வளோ பே பண்ணால் மட்டும்தான் என்னால் முடியும் நம்ம வந்து இன்டர்நெட்டில் ஃப்ரீயாக எல்லாமே இருக்கும்போது நம்ம ஏன் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணணும் அதாவது செல்ஃப் லேர்னிங் மேலே நிறைய பேருக்கு வந்து நம்பிக்கை இருக்கும் அந்த மாதிரி பீப்புளுக்காக தான் இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப முழுசாக ஹெல்ப் பண்ண போது அண்டு நிறையா பேர் இந்த எக்ஸ்பெஷலி எனக்கு நாவம் கூட இருக்குது சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் பேர் வந்து ஜெய்மோன் அகஸ்டியன் நினைக்கிறேன் அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடிக்கடி கட்டுகிட்டே இருப்பார் மிடில் கேம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது வீடியோ போடுங்க வீடியோ போடுங்க நான் டெய்லி மிடில் கேம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது தான் வீடியோ போடுறேன் ஆனால் அது அவருக்கு புரிய மாட்டேங்குது என்ன நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன்னா கிராண்ட் மாஸ்டர் கேம் அனலைசிஸ் பண்ணுறேன் அதில் கண்டிப்பாக உள்ள அவர் ஃபுல்லாக பார்க்குறாரோ இல்லையோ தெரியாது உடனே வந்து கமெண்ட்டில் கேட்பார் மிடில் கேம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிடில் கேம் வந்து ஒவ்வொரு கிராண்ட் மாஸ்டர் அனலிசிஸ் பண்ணும்போது உள்ளே டீப்பாக போகும்போது அங்கே ஒரு கான்செப்டை பற்றி பேசியிருப்பேன் அதில் வந்து ஒரு மிடில் கேம் கான்செப்ட் இருக்கும் அதை வந்து அவர் மறந்துடுறாரா என்ன ஏதுன்னு தெரில அகஸ்டின் நீங்கள் வந்து இதை தப்பான்னு நினச்சிக்காதீங்க ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் நான் சொல்கிறேன் அதாவது கிராண்ட் மாஸ்டர் கேம் வந்து அவ்வளோ முக்கியன்றது தான் நான் இங்கே வந்து சொல்ல வரேன் ஸோ இப்போ நம்ம கம்மிங் பேக் டு விர்ச்சுவல் செஸ் கோச் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து 
நான் வந்து லீச்சஸ்லேயோ இல்லை செஸ்ட் ஆட் காம்லேயோ இல்லை எதுலேயோ வந்து நான் புக்லேயோ எதுலேயோ வந்து நான் வந்து பதினஞ்சுலேருந்து இருபது டாக்டிஸ் சால்வ் பண்ணாமல் நான் வந்து அன்றைக்கி கேம் விளையாட மாட்டேன் இது முதல் விஷயம் அடுத்து செகண்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்கா கிராண்ட் மாஸ்டர் கேம்ஸ் அதாவது பழைய கேம்ஸ் கிளாசிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க த கிளாசிக்ஸ் கிளாசிக்ஸ்னால் பழைய விஷயங்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் பழைய கேம் வந்து நான் வந்து கிராண்ட் மாஸ்டரோட கேம் வந்து நான் படிப்பேன் அப்படின்றத நீங்கள் ப்ராமிஸ் பண்ணணும் ரெண்டாவது விஷயம் மூணாவது விஷயம் மிடில் கேம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நான் ஏதாவது ஒன்று கண்டிப்பாக படிப்பேன் அப்படின்றதுக்கு வந்து நீங்கள் ப்ராமிஸ் பண்ணணும் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு என்ன புக்கு நீங்கள் படிக்கணுன்றத நான் வந்து சொல்லுவேன் அதை இங்கே உடனே நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கிராண்ட் மாஸ்டர் ப்ரிப்பரேஷன் சீரீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜாக்கப் அகார்டு இப்படின்ற ஒரு புக்கு இருக்குது அதில் நீங்கள் கேல்குலேஷனை பார்த்தனா ஒரு புக் இருக்குது அவர் நாலஞ்சு புக்குக்கு மேலே எழுதியிருக்காரு இப்போதைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கேல்குலேஷன் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்றதால நீங்கள் கேல்குலேஷன் புக்கை மட்டும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எல்லா புக்கோட நேமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணுவேன் நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு அதை நீங்கள் ஈஸியாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அது எங்கே டவுன்லோட் பண்ணும் அப்படின்றதையும் நான் வந்து இப்போது கடைசியில் சொல்லுவேன் ஸோ இப்போ ரெண்டு விஷயம் முடிஞ்சிருக்கு ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்டிஸ் இது வந்து ஒவ்வொரு செஸ் பிளேயருக்கும் ஒரு முதுகெலும்பாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் டாக்டிஸ் வந்து பதினஞ்சுலேருந்து இருபது டாக்டிஸ் வந்து நீங்கள் சால்வ் பண்ணணும் இன்கேஸ் என்னோடய ப்ரொஃபைல் யாராவது எதாவது செக் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக வந்து நான் வந்து எல்லா ஃபார்மேட்லையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ தௌசண்ட் இருக்குன்னா எல்லா ஃபார்மேட்லையுமே டூ தௌசண்ட் வச்சுருப்பேன் ஆனால் என்னோடய செஸ் பசில்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ரொம்ப வீக்காக இருப்பேன் அதாவது எனக்கு உண்மையாகவே நான் ஓப்பனாக சொல்கிறேன் நான் வந்து டாக்டிஸில் ரொம்ப வீக்காக இருப்பேன் என் கூட விளையாட நிறையா பிளேயருக்கு அது தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மிடில் கேம் மிடில் கேமில் வந்து நான் பெருசாக அதான் டாக்டிஸ் இரு டாக்டிஸ் இல்லைனாலே உங்களுக்கு வந்து மிடில் கேம் போயிடும் தப்பி தவிர நான் மிடில் கேம் தப்பிச்சிட்டேன் அப்படின்னா என் கேமில் ஓரளவுக்கு சமாளித்து அதை என்ன பண்ணுவோம் அதை நான் பண்ணிவிடுவேன் ஆனால் ஓப்பனிங்கில் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஓப்பனிங்கில் தப்பு பண்ணிக்கினாக்கா கண்டிப்பாக நான் வந்து பனிஷ் பண்ணிவிடுவோம் அந்தளவுக்கு வந்து எனக்கு ஓப்பனிங் நாலேஜ் வந்து இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு விஷயம் ஃபஸ்ட்டு டாக்டிஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் செகண்ட் விஷயம் என்னென்னாக்கா நீங்கள் மிடில் கேம் புக்கு அதாவது மிடில் கேம் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு சொல்லி நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த ஆதங்கம் இருக்கும் இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து கேல்குலேஷன் பார்த்தனா ஒரு புக் இருக்குது இது மட்டும்தான் நம்ம மிடில் கேமில் படிக்கணுமா கேட்டிங்கன்னா கிடையாது கேல்குலேஷன்றது ஒரு வகையான ஒரு விஷயம் இந்த வீடியோ நம்ம வந்து வீக்லி இல்லைனா மந்த்லி வந்து அப்டேட் பண்ணுவோம் உங்களுடைய அப்டேட் என்ன நீங்கள் எப்படி இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கீங்களா இல்லையன்றதை கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ மூணாவதாக இருக்க விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா என் கேம்ஸ் ஸோ என் கேம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்க ஒரு ஒரு என் கேம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ட்ரா ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் அதை என்ன பண்ணுவீங்க தோற்றுருவீங்க ஒரு என் கேம் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா வின் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அதை வந்து ட்ரா பண்ணுவீங்க இது என்ன காரணம் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னாக்கா இது வந்து இது எல்லா செஸ் பிளேயருக்குமே நடக்கும் தொண்ணூற்றி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் செஸ் பிளேயருக்கு வந்து இது நடந்துகிட்டு இருக்க ஒரு விஷயம் ஏன்னா நமக்கு என் கேம்ஸ் வந்து தெரியலன்னு அர்த்தம் அந்த டெக்னிக்ஸ் தெரியலன்னு அர்த்தம் சரியாக வந்து எவலேட் பண்ண தெரியலன்னு அர்த்தம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து என்ன புக்ஸ் படிக்கணுன்றத சொல்ல போகிறோம் ஸோ நாலாவது இருக்க விஷயம் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நம்ம கிராண்ட் மாஸ்டர் கேம்ஸ் அனலிசிஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டோம் அடுத்து மிடில் கேம்ஸ் சொல்லிட்டோம் எசென்ஷியல் என் கேம்ஸ் அதாவது என் கேமும் நம்ம சொல்லிட்டோம் ட்ரைனிங் மெத் அதாவது டாக்டிஸ் பற்றி சொல்லியிருக்கோம் இந்த மாதிரி நாலு விஷயம் வந்து ஒரு செஸ் பிளேயர் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் சரிங்கண்ணா எவ்வளோ மே எவ்வளோ நேரம் வந்து நான் வந்து இது எல்லாமே படிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து அவங்கவோட விருப்பம் இப்போது ஃபஸ்ட்டு டாக்டிஸ்க்கு வந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கிராண்ட் மாஸ்டர் கேம் அனாலிசிஸ் பண்ணுறதுக்கு அட்லீஸ்ட் வந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அடுத்து மூணாவதாக இருக்க விஷயம் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா மிடில் கேம் கேல்குலேஷனில் ஒரு பசில் நீங்கள் சால்வ் பண்ண போகிறீங்க அது வந்து நீங்கள் எதை வேணால் எந்த புக் வேணால் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து நம்பர் ஆஃப் புக்ஸ் சொல்லுவேன் நாலாவதாக வந்து பார்த்திங்கனாக்கா பேசிக்காக இருக்கிற என் கேம்ஸ் நீங்கள் எதாவது சால்வ் பண்ணும் இந்த நாலு விஷயத்தை நீங்கள் சால்வ் பண்ணிவிட்டு தான் லீச்சஸ்லேயோ இல்லை செஸ்ட் ஆட் காம்லேயோ ஒரு லாங் கேம் விளாடணும் சும்மா வந்து காமெடி பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம மாட்டு புல்லட்டு பிளிட்ஸ்லாம் வந்து விளையாடிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்கள் செஸ்ஸு எழுதி வச்சுக்கோங்க எப்போவுமே வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகாது அதனால் மினிமம் நீங்கள் பத்து நிமிஷம் விளையாடுற கேம் மட்டும்தான் விளையாடணும் இதுதான் நீங்கள் பண்ண வேண்டிய எனக்கு பண்ண வேண
ஸோ நாலாவது நாலு விஷயம் நான் வந்து சொல்லியிருப்பேன் அஞ்சாவது வந்து இந்த பேசிக் செஸ் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் பற்றி நான் அடிக்கடி சொல்லிகிட்டே இருப்பேங்க நம்ம சேனலில் கூட நாலு வீடியோ இருக்குது நிறைய பேர் வந்து அதுலேயே வந்து மிடில் கேம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஏகப்பட்ட விஷயம் இருக்குது நூற்றி ஒரு டிப்ஸ் இருக்குது அது புக்கு சிம்பிளான புக்கு தான் நீங்கள் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் டிப்ஸ் ஃபார் இம்ப்ரூவிங் செஸ்ன்னு போட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு இன்டர்நெட்டில் ஃப்ரீயாக கிடைக்கும் அதுதான் நான் வந்து வீடியோவாக போட்டிருக்கேன் ஆனால் நம்ம மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதை புரிஞ்சிக்க மாட்டுறாங்க அதை வந்து சும்மா ஏதோ போட்டிருக்காரு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் செஸ் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் யார் ஒருத்தர் உங்களுக்கு வந்து தெரியுதோ ஈவன் வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் பொசிஷனில் கூட அவங்க வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயத்த வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சி வெளியே வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது செஸ் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் வந்து ஓப்பனிங் ஓப்பனிங் ஃபேஸில் மட்டும் கிடையாதுங்க எல்லா ஃபேஸ்லையுமே உங்களுக்கு செஸ் ப்ரின்ஸிபல்ஸ்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது அதனால் அந்த என் நான் சொன்னேன் இல்லையா நாலு விஷயம் அதில் இந்த செஸ் ப்ரின்ஸிபல்ஸும் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இந்த அஞ்சு விஷயத்த பண்ணிவிட்டு மட்டும்தான் நீங்கள் ஒரு லாங் கேம் வந்து நீங்கள் லீ செஸ்லேயோ இல்லை செஸ் டாட் காமே விளையாட போகிறீங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து சொல்லுங்கள் என்னோடய செஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து என்னோடய ப்ராஜெக்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஒன் மந்த் ஆஃப் டைம்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட டாக்டிஸ் வந்து சூப்பராக இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோடய ஃப்ரெண்டு சொல்லியிருக்காரு என்னால் எனக்கே வந்து என்ன சொல்கிறது ஆசையாக இருக்குது நம்மளும் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் ஏன்னா எனக்கு டைம் கிடையாது ஏன்னா எனக்கு வந்து என்னோட நம்ம சேனல் வந்து ரொம்ப முக்கியம் நம்ம சேனலில் வந்து டெய்லி ஒரு வீடியோ போடலாம் எனக்கு தூக்கம் வராது ஸோ அதனால் என்னோடய சேனலுக்காக நான் வந்து நம்ம வந்து வீடியோ போட்டுருக்கோம் அப்படின்றதால டைம் வந்து எனக்கு கன்ஸ்ட்ரெயினாக இருக்குது ப்ளஸ் வந்து நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்றதால ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் வேறு இருக்குது அதை நம்ம வந்து மறந்துடக்கூடாது ஸோ இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இருந்தாலும் நான் வந்து டெய்லி வீடியோ போட்டுட்ருக்கேன் அப்படின்றது கொஞ்சம் வந்து என்ன சொல்கிறது கொஞ்சம் ஒரு பாராட்டக்கூடிய விஷயம் கூட நான் சொல்லிக்கலாம் எனக்கு நானே ஸோ அதாவது நம்ம ஃப்ரெண்டு வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா பதினெட்டு அதாவது ஆயிரத்தி எட்நூறு இருந்தாருங்க நீங்கள் சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ப்ரொஃபைல் கூட நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அவர் ப்ரொஃபைல் வந்து வினீத் குமார் அவர் ரேட்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா டாக்டிஸ் பேசிகிட்ருக்கேன் டாக்டிஸ் ஆயிரத்தி எட்நூறுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு வரைக்கும் போயிருக்காரு இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணதால் ஸோ இது மாதிரி நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கிளாசிக்கல் கேமில் ஒரு ரேட்டிங் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு நிறைய ஹை ரேட்டட் பிளேயர்ஸை வின் பண்ணியிருக்காரு இது மாதிரி நிறைய விஷயம் வந்து அவர் வந்து என்கிட்ட வந்து டெய்லி ஷேர் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் இவர் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு மூணு பேர் வந்து நான் ப்ராஜெக்டாக எடுத்திருக்கேன் எதுக்காக இதை எடுத்திருக்கேன்னா நம்ம மெத்தட் வந்து ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம மாட்டு சும்மா வந்து சொல்லித்தரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மாட்டு ஏதோ ஒன்று பண்ணிவிட்டு போயிட்டுருக்க கூடாது இல்லையா அதனால தான் வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து நான் வாண்டடாக எடுத்திருக்கேன் இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து சக்ஸஸ் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக வந்து நான் நிறையா மெத்தட்ஸ் வந்து நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவேன் அந்த மெத்தட் எல்லாமே உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தருவேன் ஸோ இதோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த விர்ச்சுவல் செஸ் கோச் வந்து நம்ம முடிச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போது நம்ம என்னென்ன மெத் இதுக்கு என்னென்ன புக் ஃபாலோ பண்ணணும் ஸோ பேசிக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா புக்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி நிறையா புக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட்டிங் அதாவது மார்க்கெட்டிங்கிறது ஒரு பயங்கரமான ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டு அதாவது நம்ம இப்போ கூட பார்த்திங்கன்னாக்கா நான் ஹவு டு பிகம் கிராண்ட் மாஸ்டர்னு சொல்லிட்டு ஒரு தமிழில் போட்டிருப்பேன் இதை பார்த்துட்டு நிறைய பேர் வந்து வீடியோ பார்க்க வருவாங்க இதுதான் வந்து மார்க்கெட்டிங்னு சொல்லி சொல்கிறது ஸோ இப்போ புக்கு நேமை வச்சுட்டு நிறைய பேர் வந்து ஏமாற்றுவாங்க அது மாதிரி இல்லாமல் நீங்கள் என்ன புக்கு வந்து ஃபாலோ பண்ணும் ஏன்னா இப்போ கம்ப்ளீட்டாக வந்து நான் செஸ் ஓப்பனிங்ஸை இங்கே பேசவே கிடையாது ஏன்னா செஸ் ஓப்பனிங்ஸ் வந்து நிறைய பேர் வந்து விரும்ப மாட்டாங்க ஆனால் இன்னும் பாதி பேர் வந்து செஸ் ஓப்பனிங்ஸ் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் செஸ் ஓப்பனிங்ஸ் பிடிக்கிறவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேனல் எல்லா ஓப்பனிங்மே கவர் பண்ண போகிறோம் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஓப்பனிங் இல்லை எனக்கு தெரியல அப்படின்னா அந்த பேச்சே உங்களுக்கு வேண்டாம் பொறுமையாக இருக்கிற ஓப்பனிங்கை நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டு நீங்கள் சொன்ன மெத்தடெலாம் ஃபாலோ பண்ணி உங்கள் கேமை இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் ரெண்டாவது இந்த மிடில் கேம் மெத்தட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நம்ம டே அதாவது ஒரு வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு மெத்தட் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வீக் ஸ்கொயர்ஸ் அப்படி இல்லைனா டார்க் ஸ்கொயர் என்ன சொல்கிறது பேட் பிஷப் குட் பிஷப்பு அடுத்து குட் நைட்டு க்ளோஸ்டு பொசிஷன் அடுத்து ஓப்பன் பொசிஷன் வீக் ஸ்கொயர்ஸு வீக் ஸ்கொயர் அதாவது கலர் காம்ப்ளெக்ஸு இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து இருக்குங்க மிடில் கேமில் அது எல்லாமே நம்ம தனித்தனி வீடியோவாக நம்ம போட தான் போகிறோம் ஸோ அது வந்து ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும்
இன்னும் ஆயிரம் கேம் விளையாடுறதுக்கு அப்புறமும் இந்த கான்செப்ட் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கும் அந்த மாதிரி நீங்கள் படித்து சால்வ் பண்ணணும் இது வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது இது என் கேமில் இது மட்டுமே போதுங்க வேறு எதுவுமே உங்களுக்கு தேவையில் ரொம்ப கன்ஃபியூஸாக வைக்காதுங்க ஏகப்பட்ட மார்க்கெட்டிங் இப்போ வச்சுருப்பாங்க என்னோடய வீடியோவில் எந்த மார்க்கெட்டிங் கிடையாது இது வந்து பர்சனலாக வந்து நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி நிறைய வீடியோஸ் நிறைய கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் நிறைய இன்டர்நேஷ்னல் மாஸ்டர்ஸ் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ண புக்கு தான் நான் சொல்லிட்டுருக்கேன் நானும் வந்து யாரோ வந்து எனக்கு காசு கொடுத்து பேச வைக்கிறாங்கன்னு மட்டும் தயவு செஞ்சு நினைக்காதீங்க அந்த அளவுக்கு நம்ம சேனல் வந்து இன்னும் போகலை அப்படின்றது நீங்கள் மறந்துடக்கூடாது ஸோ இந்த ரெண்டு புக்கும் வந்து நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கலாம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூறு என் கேம் அதாவது சாரி ஹண்ட்ரட் என் கேம்ஸ் யூ மஸ்ட் நோ அண்ட் செகண்ட் திங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மி சில்மேன்ஸ் என் கேம் மேனுவல் ஓகே செகண்ட் விஷயம் மிடில் கேம் மிடில் கேம் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது அப்படின்றதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் கிராண்ட் மாஸ்டர் சீரீஸ் ப்ரிப்பரேஷன் சொல்லிட்டு அதில் நாலஞ்சு புக் இருக்குது அதை வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் ஒவ்வொரு புக்காக வந்து சால்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ரொம்ப கஷ்டம்னு சொல்ல முடியாது பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல் நீங்கள் ரேட்டிங் பிளேயராக இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணுறதுக்கான எபிலிட்டி வந்து இருக்கும் இன்கேஸ் நீங்கள் அந்த 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 அளவுக்கு எபிலிட்டி இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கனாக்கா உங்களுக்கு ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு விஷயம்லாம் வச்சுருக்கேன் நான் அந்த பேசிக்கான விஷயம் என்னென்னாக்கா அதாவது அர்த்தர் யூசஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆத்தர் இருக்கார் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஒம்பது புக்கு ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வருஷத்தில் ஒவ்வொரு புக்கு ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காரு அந்த புக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பில்ட் அப் யுவர் செஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு விஷயம் இருக்குது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூஸ்ட் யுவர் செஸ்ஸு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா செஸ் எவால்யூஷன் இந்த மாதிரி மூணு லெவலில் மூணு மூணு புக்ஸ் வந்து எழுதியிருக்காரு அதில் நிறைய விஷயம் வந்து கவர் பண்ணியிருப்பார் ரொம்ப சின்ன விஷயத்துலேருந்து பெரிய விஷயம் வரைக்கும் ரொம்ப பேசிக்ஸாக இருக்கும் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகவே வேண்டாம் அப்படின்ற அளவுக்கு வந்து சிம்பிளாக கொடுத்துருப்பார் அது மாதிரி தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் என் கேம் புக்குமே ஸோ இந்த புக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் நான் ரொம்ப பேசிக்கில் இருக்கேன் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த புக்கு யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை எனக்கு ஓரளவுக்கு தெரியும் விஷயம் எல்லாமே தெரியும் நான் வந்து தேர்ட்டீன் ஹண்ட்ரட் ஃபோர்டீன் ஹண்ட்ரட் இருக்கேன் அப்படின்னாக்கா டேரெக்டாக வந்து நீங்கள் கிராண்ட் மாஸ்டர் சீரியஸ் ப்ரிப்பரேஷன் அப்படின்ற புக்கை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்கா பொசிஷனல் செஸ் பை என்ன சொல்கிறது இஸ்ரேல் ஜெல்ஃபர் அப்படின்ற ஒரு புக் இருக்குது அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்கா ஜோஹன் எல்ஸ்டன் அப்படின்ற ஒரு புக் இருக்குது அது வந்து மிடில் கேம் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு தனியாக இருக்குது அந்த புக் யூஸ் பண்ணலாம் எல்லா புக்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் இன்னொரு புக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் சிம்பிளாக மிடில் கேம் ப்ரிப்பரேஷன் ஃபார் டோர்னமெண்ட் பிளேயர்னு போட்டிங்கன்னா ஒரு புக் வரும் ஃபஸ்ட்டு லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணுறீங்க அந்த புக்கில் சிம்பிளாக கொடுத்துருப்பாங்க பேட் பிஷப்னா என்ன குட் பிஷப்னா என்ன அந்த மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு இந்த புக்கில் வந்து கவர் ஆகிருக்கும் மோஸ்ட்லி நான் வந்து எல்லா புக்கும் நான் எல்லா புக்கும் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது அதனால தான் வந்து செலக்டடாக நான் வந்து செலக்ட் பண்ணி சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஓகே இப்போ மிடில் கேம் முடிஞ்சிருச்சு நினைக்கிறேன் மிடில் கேமில் தான் உங்களுக்கு ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாமே வரும் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த புக்ஸ் நான் சொன்ன புக்ஸ்லே கவர் ஆகிடும் நான் உங்களுக்கு ஓப்பனிங்கு மிடில் கேமு என் கேம்னு சொல்லிட்டு தனித்தனியாகவே உங்களுக்கு புக்கு கீழே ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஸோ அதனால் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் இப்போ நான் பேசுகிறத நீங்கள் கேட்டால் மட்டும் போதும் ஓகே டாக்டிஸ் வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா நான் லீச்சஸில் சால்வ் பண்ணலாம் எனக்கு புக்ஸ் ஏதாவது வேணும் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் நன்ஸ் பசில் புக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பழையவா பழைய புக்கு ஒன்று இருக்குது எனக்கு ஒருத்தர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணார் ஒரு செவன் எயிட் இயர்ஸ் முன்னாடி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து அதை ப பண்ணுறது இல்லை பட் நீங்கள் அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து ஃப்ரீயாகவே உங்களுக்கு இபிடிஎஃப்பில் இருக்குது இபிடிஎஃப் டாட் காம் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய புக்ஸ் வந்து வரும் ஸோ அடுத்து என்னென்ன புக்ஸில் நான் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கோங்க அடுத்து நிறைய பேர் நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த புக்கோட பேரை வச்சு மார்க்கெட்டிங் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து அடுத்த அடுத்த பார்ட்டில் கூட அதை பற்றி பேசலாம் ஏன்னா ஏற்கனவே வந்து வீடியோ லென்த்தாக போயிட்டுருக்கு ஸோ அடுத்து மீதி இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா தனக்குன்னு ஒரு ஹீரோவை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய பேருக்கு வந்து பிடிச்ச ஹீரோ ஒருத்தர் இருப்பார் நிறைய பேர் இப்போது இதுக்குள்ளே போனோம் அப்படின்னா அங்கே வந்து பெரிய சண்டை வரும் நம்ம அதுக்குள்ளே போக வேணாம் சிம்பிளாக சொல்கிறேன் இப்போ ஹீரோனால் நமக்கு பொறுத்த வரைக்கும்
அவர் எப்படிலாம் வாழ்ந்தார் எப்படி கஷ்டப்பட்டார் எப்படி மற்றவங்களை கஷ்டப்படுத்தினார் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து நான் படிச்சுருக்கேன் அப்படி இருக்கும்போது ஒரு அந்த செஸ் பிளேயராகவே நீங்கள் வந்து அப்படியே உங்களை நீங்கள் பாவிச்சுப்பீங்க ஓகே நம்மளும் இந்த மாதிரி வரணும் வரணும்னு இதை வந்து நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நீங்கள் மற்றவங்களை பார்த்து காப்பி அடிக்கிறீங்க மற்ற இது வந்து செஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் இப்போ இ ஃபோர் நான் ஆடுறேன்னா நீ வந்து அடுத்த கேமில் வந்து இல்லை உங்கள் ஆப்போண்ட் வந்து இ ஃபை தான் ஆடுவான் அப்போ நீங்கள் திரும்ப விளையாடும் போது இ ஃபோர் நீங்கள் திரும்ப ஆடுறீங்கன்னா அது காப்பின்னு சொல்லுவோமா இல்லை வேறு என்னென்னு சொல்லுவோம் அதனால் செஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் காப்பின்ற ஒரு விஷயம் வந்து நீங்கள் அது எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படின்றது எனக்கு தெரியல அதனால் நீங்கள் பாபி ஃபிஷர் மாதிரி நீங்கள் விளையாடணுனாக்கா அவரோட கேம் அதோட புக் ஒன்று இருக்குது மை மெமரபிள் சிக்ஸ்டி கேம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸலண்ட்டான ஒரு புக்கு ஈச் அண்ட் எவ்ரி வேரியேஷனுக்கு வந்து அவரே வந்து நோட்டேஷன் வந்து கொடுத்துருப்பாரு அனோட்டேஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாரு அதேமாதிரி மிக்கேல் தால் ஃபேனாக இருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்ன சொல்கிறது மை கேம்ஸ் அண்ட் லைஃப் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக் இருக்குது கேம் அண்டு லைஃப் ஆஃப் மிக்கேல் தால்னு சொல்லிட்டு அவரே எழுதியிருக்காரு அதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஊறுபட்ட கதை இருக்கும் அவர் எப்படிலாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு மாஸ்டர் ஜெயிச்சார் ஒரு ஃபீடே மாஸ்டர் ஜெயிச்சிருப்பார் இது மாதிரி ஆரம்பித்து எப்படி வந்து எய்த் வேர்ல்ட் சாம்பியன் ஆனார்ன்ற ஒரு கதை ஃபுல்லாகவே இருக்கும் எத்தனை பொண்டாடி கட்டினார் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து அதில் சொல்லியிருப்பார் ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்குன்னு ஒரு ஹீரோ எடுத்துக்கோங்க நான் சொன்ன விஷயத்தில் உங்கள் கிராண்ட் மாஸ்டர் கேம் அனலைசிஸில் அவரோட கேமை படிங்க அவரோட ஸ்டைலை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் அட்டாக் பண்ணுற மாதிரியான ஸ்டைலாக இருந்தாலும் சரி இல்லை பொசிஷ்னல் பிளேவாக இருந்தாலும் சரி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குது இது ஒரே வீடியோவில் பேசுகிற விஷயம் கிடையாது அதுதான் நான் நிறையா டைம் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் இது வந்து நம்ம ஒரு வீடியோவில் சொல்ல முடியாதுங்க பாஸ் நம்ம சீரீஸ் ஆஃப் வீடியோஸ் போட போகிறோம் ஹவு டு இம்ப்ரூவ் மை மிடில் கேம் சொல்லிட்டு அதில் நம்ம வந்து பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஏற்கனவே பல பேருக்கு ரிப்ளை பண்ணியிருந்தேன் கமெண்ட் செக்ஷனில் ஸோ கடைசியாக வந்து கிராண்ட் மாஸ்டர் ஆகுது எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நிறைய பேர் டென்ஷன் ஆகிருப்பாங்க இங்கே கிராண்ட் மாஸ்டர் ஆக முடியாது பொழுது இவன் பேசத பார்த்தா அப்படின்னு நினச்சிருப்பாங்க அப்படி கிடையாது கிராண்ட் மாஸ்டர் ஆகுறதுன்றது வந்து நான் முடியாத காரியம்னு சொல்ல முடியாது பட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கஷ்டமான விஷயம் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் அதாவது நத்திங் இஸ் இம்பாசிபிள் இல்லையா அதனால் கஷ்டமான விஷயம் அதில் நான் எந்த ஒரு மாற்று கருத்துமே கிடையாது நீங்கள் ஏதாவது தாட்ஸ் வச்சுருந்தீங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் பட் கிராண்ட் மாஸ்டர் ஆகிறது எப்படிங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ நான் வந்து சில மெத்தட்ஸ் சொன்னேன் இதே மெத்தட் தான் அவங்களும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஆனால் என்ன அப்படின்னாக்கா நம்ம எப்படி ஸ்கூல் படிக்கிறோமோ இப்போ காலையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒம்பது மணிக்கு போயிட்டு சாயங்காலம் நாலு மணிக்கு வருவோம் அது மாதிரி ஒம்பது மணிலேருந்து நாலு மணி வரைக்கும் நீங்கள் செஸ்ஸே கதின்னு இருக்கணும் அதாவது டாக்டிஸ் சால்வ் பண்ணத்தாலும் சரி ஒரு மிடில் கேம் எடுத்து வச்சுட்டு அரை மணி நேரம் உட்காந்து யோசிச்சுட்ருப்பான் இந்த மிடில் கேம் பொசிஷனை அந்த மாதிரி தான் வந்து இந்த சின்ன சின்ன குழந்தைங்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ பிரகணந்தா இருந்தாலும் சரி நிகழ் சரி இருந்தாலும் சரி குகேஷாக இருந்தாலும் சரி இந்த மாதிரி இவ்வளோ யங்ஸ்டர்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப யங்ஸ்டர்ஸ் ரொம்ப சின்ன பசங்களாம் எப்படி வந்து கிராண்ட் மாஸ்டர் ஆகிறாங்கன்னா இந்த மாதிரி அவங்க ஃபுல் இன்வால்மெண்ட்டு அவங்களோட இன்வால்மெண்ட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி அதேமாதிரி அவங்களோட பேரண்ட்ஸ் சப்போர்ட் இருக்குது அடுத்து கிராண்ட் மாஸ்டர் வந்து அவங்களுக்கு கோச் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் வந்து அவங்களுக்கு பின்னாடி இருக்குது நம்ம வந்து இது எல்லாமே நம்மளே வந்து செல்ஃப் லேர்னிங்கில் பண்ண முடியாதான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக பண்ணலாம் இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்கு நிறையா கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் வந்து இல்லை ஆனால் வந்து சில இன்டர்நேஷ்னல் மாஸ்டர்ஸ் ஃபீடிய மாஸ்டர் நேஷ்னல் மாஸ்டர்னு ஏகப்பட்ட பேர் இருக்காங்க நீங்கள் கூகுள் பண்ணி பார்க்கலாம் அதனால் இந்த மெத்தட்ஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் செஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகும் அதே மாதிரி வேறு என்ன இதில் வந்து வேறு எதுவும் பேசுறது கிடையாது ஹவு டு பிகம் கிராண்ட் மாஸ்டர் அப்படின்ற ஒரு இதில் ஏற்கனவே எல்லா விஷயத்தும் சொல்லிட்டேன் பட் வந்து கடைசியாக வந்து இதை நீங்கள் வந்து சொல்லி முடிக்கணும்னு நினச்சேன் ஏன்னா ஏற்கனவே சொன்ன மெத்தட் தான் நான் இங்கேயும் சொல்ல போகிறேன் கிராண்ட் மாஸ்டர் ஆகணும்னா நீங்கள் ஒரு அரை மணி நேரம் படிக்கிற விஷயத்த நீங்கள் ஒரு மணி நேரம் படிக்கணும் அப்போ ஒரு மணி நேரம் படிக்கிற விஷயத்த நீங்கள் ரெண்டு மணி நேரம் படிக்கணும் அப்போ எட்டு மணி நேரம் ஏழு மணி நேரம் நீங்கள் செஸ்ஸில் டைம் பண்ணுறீங்க ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மட்டும்தான் நீங்கள் கிராண்ட் மாஸ்டர் ஆக முடியும் உங்களை நான் வந்து டிஸ்கரேஜ் பண்ணுறதுக்காக இப்படி நான் வந்து ஒரு யதார்த்தமான ஒரு விஷயம் தான் இது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஓப்பனிங்ஸ்க்கு நம்ம சேனலில் வீடியோ ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்கன்னா முப்பது முப்பது வீடியோக்கு மேலே போட்டாச்சு ஏன்னா இத்தாலியன் ஓப்பனிங் அடுத்து ரயில் ஓப்பர்ஸ் அடுத்து
இதே மாதிரி ஒரு உருப்படியான ஒரு வீடியோவில் நான் அவங்கள திரும்ப ஒரு நாளைக்கு வந்து கண்டிப்பாக இப்போது என்ன வீடியோ போட போகிறோன்னாக்கா அப்படியே கேஷுவலாக அவங்கள்ட்ட பேசிகிட்டு இருக்கேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை இதெல்லாம் லைவ் ஸ்ட்ரீமிங்கில் பண்ணலான்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் பட் லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் வந்து அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி என்னால் பண்ண முடியல அதனால் நான் வந்து கேஷுவல் டாக் வந்து இந்த வீடியோவில் கொடுத்துருப்பேன் ஸோ நாளைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி பேசிக்காக வந்து கிராண்ட் மாஸ்டரோட கேம் வந்து அனலைசைஸ் பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம கான்செப்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஓப்பனிங்கு அடுத்து வந்து கிராண்ட் மாஸ்டர் கேமு அடுத்து ஒரு ஓப்பனிங் அடுத்து கிராண்ட் மாஸ்டர் கேம் இந்த மாதிரி போயிட்டு இருந்தோம் ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோ வந்ததால் நாளைக்கு வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ரெண்டு வீடியோ போடுற மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து கிராண்ட் மாஸ்டர் கேம் வந்து மிஸ் பண்ணக்கூடாது அதே சமயத்தில் ஓப்பனிங்கும் மிஸ் பண்ணக்கூடாது இதான் வந்து என்னோடய இது ஸோ என்னோடய ஷெடியூலில் நான் வந்து கரெக்டாக இருப்பேன் மே பதிமூணாம் தேதி நான் வந்து போடுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் அதே மாதிரி போட்டுவிட்டேன் ஸோ இந்த வீடியோ பற்றி என்ன நேரிங்க இந்த தயவு செஞ்சு கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் அதே தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு